Gonzal, Álvaro Castillo, quien nos trae el último minuto de la información. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Sí, para comunicarte que el día de hoy el presidente del Poder Judicial, eh, Javier Arevalo Ríos, eh, comentó o declaró sobre estos casos de jueces que liberan a algunas eh, organizaciones criminales eh, sin importarles el daño que pueda ocurrir eh, posteriormente a, a eso, ¿no? Eh, también declaró que debe haber una exhortación por parte del Ministerio Público contra sus fiscales para eh, que puedan tener un, un mayor control en la, eh, en la documentación y evitar que estos casos se sigan repitiendo sobre la liberación de estas personas involucradas en hechos criminales. También exhortó a algunos jueces eh, de que tomen conciencia para que eh, no liberen y sus actitudes también puedan... Eh, poner en su sobra a la ciudadanía, ya que ver todos estos casos, por ejemplo, recordemos el último en Pachacamac, uh -huh. donde liberaron a toda una banda criminal extranjera, pone en su sobra a la seguridad ciudadana en todo el país. También con el caso Álvaro de Wanda del Valle, ¿no? que al final no prosperó esta extradición. Eh, Exactamente, con el caso de Wanda. Sí. Ha sido enfático el presidente del Poder Judicial. Porque efectivamente la sensación que ahora tenemos los ciudadanos es que estamos desamparados. La policía está haciendo su trabajo, pero ¿qué pasa no con la justicia? Eh, tenemos también otro tema para comentar contigo y es la liberación de esta madre junto a su pequeña que habían sido raptadas presuntamente por este colombiano después eh, de pedir prestado dinero. Así es, precisamente una madre de familia junto a su menor hija de cuatro años fue secuestrada por un eh, ciudadano colombiano quien era prestamista del gota a gota. Uh -huh. Pues eh, tras tener unos problemas con la cancelación de esta cuota, este delincuente optó por secuestrar a la madre y a su pequeña hija. Las tenía encerradas en una vivienda ubicada en la organización eh, Alto del Valle, en Salaberry, ya al sur de nuestra provincia de Trujillo. Y tras una labor de inteligencia policial... Eh, la policía pudo dar cuenta y también con la captura de esta persona y, y a la madre y a sus dos hijas quienes estaban descalzas en una habitación eh, prácticamente en un muladar. Uh -huh. Estaban encontradas eh, por esta persona quienes exigían la fuerte suma de dinero de 30 mil soles a la familia o al padre para que puedan liberar a, estos, eh, a la mamá y a su hijo. Muy bien, Álvaro. Solamente para cerrar, aquí ha habido solo una detención, la de ese ciudadano colombiano que se sabe del resto de la banda. No, solamente a esta persona colombiana uh -huh. que ha sido el prestamista y que también posteriormente lo secuestró a la mamá. Bueno, estaremos al tanto entonces de esta información. Muchísimas gracias a nuestro compañero Álvaro Castillo actualizando la información desde Trujillo. Gracias, Álvaro.